Ngục Gia Cuồng Long chương 1837 Lao Ngục Tần Phong con mắt giật giật, nhìn về phía trước đảo kia thân ảnh Kiều Tiểu, mặc dù dưới chân quấn lấy trầm trọng xích sát. Nhưng mà nàng xem ra sớm đã thành thói quen, bước chân không tính là nhanh, nhưng tựa hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ là tư thế đi bộ có chút khó chịu mà thôi. Đầu này siêng chân có thể là từ nàng xuất sinh lên ngay tại nàng trên chân. Nhưng rốt cuộc là ai cho nàng bên trên xiềng chân đâu? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, phía trước truyền đến động tính. Ngô ngô, chỉ thấy tiểu quỷ kia đi ở phía trước, quay đầu hướng tần phong vẫy vẫy tay, chỉ hướng trước mặt mình hang động. Tần phong theo sau, tiến vào hang động sau đó hắn vốn cho rằng lại là mới mê cung, thật không nghĩ đến từ hang động sau khi đi vào, tầm mắt chợt trống trải. Đây là một tòa chân chính hang động. Xông tới mặt một hồi hôi thui khí tức, nhưng mà cũng không có những cái kia, côn trùng, huyết dịch tàn mát ra khí tức khó nghe như vậy, hơn nữa ảnh hưởng tâm trí. Ngước mắt nhìn lại, tần phong lập tức ngây ngẩn cả người. Bên trong tòa hang động này cũng không phải trống rỗng, nhìn có 40-50 trước dáng vẻ, trong góc phủ lên chiếu rơm. Hơn nữa còn có một khối bị san bằng tảng đá lớn làm thành cái bàn, bên cạnh bầy băng ghế đá. Mặc dù bầy biện vô cùng đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Nhưng có thể nhìn ra được ở đây tựa hồ chính là cái kia tiểu quỷ sinh hoạt chỗ. Nhưng mà chân chính để cho tần phong kinh ngạc là hang động xung quanh vách đá. Những thứ này vách đá cũng không phải đơn độc vách tường. Mà là bị người đào rỗng sau đó làm thành nhà giam bộ dáng, mà bên trong nhốt, chính là trước khi hắn tới nghe người ta nâng lên oan hồn. Đến nơi này sau đó, những cái kia, xì si xào bàn tán, một chút phóng đại ở trước mắt. Những thứ này vách đá đào rỗng làm thành nhà giam không biết bị xuống cấm chế gì. Bên trong oan hồn vậy mà ra không được, những thứ này oan hồn kỳ thực nhìn cùng thường nhân không khác. Chỉ bất quá đám bọn hắn hình dạng đều cùng cái kia tiểu quỷ không sai biệt lắm. Toàn bộ đều gầy trơ cả xương, làn da giống như là dán tại trên đầu khớp xương, hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái gì sinh mệnh lực. Ngũ quan cũng đã vặn vẹo biến hình, càng không ngừng phát ra thống khổ kêu rên, nhìn hoàn toàn không có tư tưởng của mình. Thấy có người đi vào, bọn chúng gào thét âm thanh càng lớn. Thậm chí còn có oan hồn thử nghiệm từ bên trong lao ra. Thấy thế cái kia tiểu quỷ đột nhiên nhe răng trợn mắt hướng lấy oan hồn phương hướng gào rít một tiếng. Vậy mà thật sự đem tính toán lao ra oan hồn dọa cho trở về. Tiểu quỷ nhìn oan hồn trở về, vội vàng vui dạo rực mà hướng về tần phong vẫy tay. Ra hiệu hắn đuổi kịp mình tới bên cạnh cái bàn đá bên cạnh ngồi xuống. Nhưng mà lúc này Tần Phong mới phát hiện một vấn đề, để cho hắn con mắt trong nháy mắt ngưng ngưng. Có không ít hoan hồn trên thân đều mặc khi còn sống quần áo, phía trước Trúc Tinh nói qua những thứ này hoan hồn cũng là ngàn năm trước nhân giới cùng ma giới đại chiến thời điểm. Vì đem ma tộc ngăn tại ngàn dặm xương độc bên trong hy sinh tu sĩ. Nhưng là bây giờ Tần Phong lại nhìn thấy những thứ này oan hồn trên thân có không ít người mặc cũng là áo giáp. Hắn không biết thế giới này nhân tộc binh sĩ mặc chính là dạng gì áo giáp, nhưng mà hắn có thể kết luận là, trong thế giới này tiên môn tu sĩ là tuyệt đối sẽ không mặc dạng này áo giáp. Đây là có chuyện gì, không phải nói ở đây hy sinh cũng là tu sĩ sao? Tần Phong hướng về nhà giam bên kia nhiều đi vài bước. Muốn nhìn rõ những thứ này oan hồn bộ dáng. Ngô ngô, kèm theo đinh đinh đương đương tiếng xích sắt vang rồi. Cái kia tiểu quỷ vội vội vàng vàng chạy tới tần phong trước mặt ngăn cản hắn. Hơn nữa hướng về phía hắn phất phất tay. Ra hiệu hắn không nên tới gần. Yên tâm đi, ta sẽ không có chuyện. Tần phong vỗ vỗ đầu của nàng, vẫn là đi tới nhà giam trước mặt. Có mấy đạo hung ác hoan hồn nhìn thấy tần phong tới. Đều vọt tới nhà giam bên cạnh, từ nhà tù trong khe hở đưa tay ra, muốn bắt được tần phong. 
Tần Phong liếc mắt nhìn tay của bọn hắn, nói là tay. Nhưng mà tiểu tụy giống là một loại nào đó loài chim móng vuốt. Hắn cùng bọn chúng giữ vững khoảng cách nhất định, nhưng mà lúc này cũng triệt để thấy rõ trên người của bọn nó quần áo bộ dáng. Tất cả oan hồn quần áo trên người đều là giống nhau binh sĩ áo giáp. Phía trước Trúc Tinh nói lúc đó nhân tộc cũng tham dự xua đuổi ma tộc chiến tranh. Bất quá trong tiên môn người nói nhân tộc sức mạnh tại trước mặt ma tộc căn bản không có thể nhất kích, cho nên còn chưa tới phiên bọn hắn tham chiến. Tiên môn quân đoàn tu sĩ liền đã đem ma tộc xua đuổi trở về ma giới. Hắn tựa hồ đề cập tới, lúc đó có một con hoàn toàn do phàm nhân tổ kiến thành quân đội chạy tới ma giới biên giới. Nhưng mà về sau lại biến mất. Tần Phong nhìn xem trước mặt những thứ này oan hồn, con mắt càng ngày càng lạnh. Chẳng lẽ trước mắt những thứ này oan hồn, kỳ thực căn bản không phải tu sĩ gì tạo thành quân đoàn, mà là cái kia người đếm qua vạn phàm nhân quân đoàn sao? Bọn hắn rõ ràng tham chiến, lại bị xóa đi tính danh, tiếp đó tại giai đoạn sau cùng bị bỏ xuống. Bọn hắn là phàm thai nhục thể, căn bản là không có cách xuyên qua ngàn dặm xương độc. Bị dừng lại tại ma giới sau đó hoặc là hạ tràng có thể tưởng tượng được. Lúc đó ma tộc vừa mới chiến bài. Chính là cần phát tiết lửa giận thời điểm. Những này nhân tộc binh sĩ, cứ như vậy trở thành vật hy sinh. Thế nhưng là tòa này vạn hồn quật lại là chuyện gì xảy ra? Tần Phong không cảm thấy ma tộc tại giết người sau đó còn có thể nhớ kỹ đem bọn hắn hồn phách chuyên môn chế tạo một tòa nhà giam nhốt lại. Hắn trong đầu hồi tưởng lại con đường đi tới này con đường. Mặc dù là cong cong gáy gáy mê cung, nhưng mà hắn đem tới thời điểm đi qua con đường toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Tiêu hạ, tần phong kêu một tiếng tiểu thần nữ, hỏi, ngươi có hay không cảm thấy chúng ta cùng nhau đi tới tòa này mê cung, giống như là bị người có thể tu kiến thành như vậy. Giống như là, một tòa trận pháp. Tần Phong đối với trận pháp các loại đồ vật cũng không hiểu rõ. Nhưng mà hắn luôn cảm thấy tô kiến tòa này vạn hồn quật người sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì vẽ vời thêm chuyện. Quả thực là muốn đem thông hướng dưới mặt đất nhà giam lộ tu kiến đến khúc chết như thế. Chẳng lẽ sợ bị người cướp ngục? Tiêu hạ nghe được hắn lời nói nguẹo đầu nghĩ nghĩ trận pháp. Loại vật này là nhân loại các người nghiên cứu ra được. Ta là thần tộc, không cần dùng đến vật này, ta cũng không hiểu. Gặp nàng cũng không rõ ràng trận pháp các loại đồ vật. Tần Phong cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn đi theo một mặt mê muội tiểu quỷ về tới trước bàn đá, đem nguyên một chuỗi đường hồ lô đưa cho nàng sau đó hỏi. Người bình thường ngay ở chỗ này sinh hoạt, không có đi địa phương khác sao? Tỷ như nói, người có hay không đi qua phía trên? Ngô ngô ngô, cái kia tiểu quỷ một bên gặm mứt quả, một bên từ trong miệng phát ra ngô ngô âm thanh, dường như đang trả lời tần phong, thế nhưng là tần phong một chữ đều nghe không hiểu. Tiêu hạ cái này cuối cùng ngồi không yên, cắn răng. Đều ăn hai ta chuối đường hồ lô, liền một câu nói đều hỏi không rõ. Để cho ta tới, nói xong tiêu hạ trong tay kết ấn. Sau đó một cái tát đập vào tiểu quỷ trên trán. Tiểu quỷ bị động tác của nàng sợ hết hồn, chưa kịp phản ứng, nàng mất quả liền rơi xuống đất, sau đó liền nghe nàng hô lớn một tiếng, ta ăn ngon. Tần Phong ngẩn người, chính nàng cũng ngây ngẩn cả người, quay đầu ngơ ngác nhìn Tần Phong, ta biết nói chuyện. Chương 1838 A Ngũ biết là tiêu mùa hè kiệt tác, Tần Phong gật đầu cười, đúng vậy a. À. Bây giờ hai chúng ta cũng có thể bình thường trao đổi. Tiểu quỷ kia trong lúc nhất thời biểu lộ vô cùng phức tạp, không biết là cao hứng hay là kinh ngạc. Lúc này Tần Phong nhắc nhở nàng một câu, người mất quả còn tại trên mặt đất, tiểu quỷ phản ứng lại. 
cũng không đoái hoài tới chính mình biết nói chuyện là tốt hay xấu, vội vàng đem chính mình mứt quả nhặt lên. Căn bản không để ý tới phía trên lây dính cho bụi, trực tiếp liền dồn vào trong miệng. Tiêu hạ thấy thế vội vàng kéo lại nàng, người tiểu hài này chuyện gì xảy ra? Đều bẩn như vậy còn ăn, tại tiểu quỷ một đôi mắt to vô tội chăm chú, nàng cắn răng, giống như là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó, được rồi được rồi, trong tay ngươi cũng đừng ăn. Một lần nữa cho ngươi một chuỗi mới tốt, nói xong quay đầu nhìn về phía tần phong, một mặt đau lòng mà khác mở khuôn mặt, còn không mau cho nàng một chuỗi mới. Ngươi thật thấy quen nàng ăn bẩn như vậy đồ vật a à? Tần Phong bất đắc dĩ nở nụ cười, một lần nữa lấy ra một chuỗi mứt quả đưa cho tiểu quỷ trước mắt, nàng nói rất đúng. Rơi trên mặt đất đồ vật liền ăn không ngon, người vẫn là ăn cái này a. À. Nhìn thấy Tần Phong một lần nữa lấy ra mứt quả, tiểu quỷ ánh mắt sáng lên, cảm ơn ngươi. Ngươi thật là một cái người tốt, nhìn nàng tiếp nhận mứt quả, Tần Phong nhịn cười không được, ngươi nói ta là người tốt. Nhưng mà ngươi biết rõ, người tốt, là có ý gì sao? Hoặc có lẽ là, ngươi biết rõ cái gì là người sao? Ta đương nhiên biết rồi. Cái kia tiểu quỷ nói, chúng ta không phải đều là người sao? Ngươi cho ta ăn, ngươi chính là người tốt. Bọn hắn chính là người xấu. Tiểu quỷ một bên gặm mứt quả, một bên đưa tay chỉ bị giam ở trong lao những cái kia oan hồn. Xem ra nàng là không rõ. Tốt, a à, hiện tại có thể nói chuyện. Hẳn là có thể thật tốt trả lời vấn đề của ta. Tần Phong kiên nhẫn hỏi, ngươi là từ xuất sinh ngay ở chỗ này sao? Đúng nha, tiểu quỷ gật đầu một cái, không chút do dự, từ ta bắt đầu có trí nhớ. Ta liền ở lại đây, cha mẹ ta trước đó cũng ở nơi đây. Nói xong tiểu quỷ tựa hồ nghi tới cái gì? Bỗng nhiên ngẩng đầu một cánh tay chỉ vào cái mũi của mình, hướng về phía Tần Phong nói, A à, ngũ. Tên của ta, A à, ô, nghe được cái tên này, Tần Phong giờ khóc giờ cười, vậy mà cảm thấy danh tự này phối hợp A à, ngũ không khỏi có chút khả ái, tốt lắm, A à, ngũ, ta hỏi một chút ngươi. Ngươi từ xuất sinh liền tại đây vạn hồn quật bên trong, liền không có đến phía trên đi xem qua sao. A à ngũ ăn mứt quả, nhìn tâm tình tương đối tốt đẹp, hai đầu tiểu tụy chân lắc qua lắc lại. Cũng dẫn đến xích sát đều đinh đinh đương đương vang rồi. Ta không thể đi lên, cái huyệt động này cửa ra vào có cấm chế, ta chỉ có thể tại những này trong mê cung đi lại. Không đi được địa phương khác, điểm này tại tần phong dự kiến bên trong, khi hắn đi vào không có cảm giác đều bất kỳ cấm chế gì. Xem ra nơi này cấm chế hẳn là đặc biệt nhằm vào A ngũ dạng này quỷ vật. Thế nhưng là người ở lại đây phía dưới làm gì chứ? Trông coi A, A ngũ không hề nghĩ ngợi nói, tỷ tỷ kia nói qua. Ta chính là nơi này tiểu ngục tốt, chuyên môn phụ trách trông giữ ở đây những thứ này, người xấu. A ngũ nói xong vỗ ngực một cái, A ngũ có thể lợi hại. Tỷ tỷ nói những người xấu này nếu là đi ra ngoài liền sẽ hại người, trông coi bọn hắn là trách nhiệm A ngũ. Tần Phong rất hiếu kỳ A ngũ trong miệng, tỷ tỷ, là ai? Vốn là muốn hỏi một chút nàng tỷ tỷ kia đến cùng là người hay quỷ, thế nhưng là tưởng tượng tại A ngũ trong mắt hẳn là không nhân quỷ phân chia, dưới cái nhìn của nàng. Những thứ này oan hồn bao quát chính nàng cũng là người. Vậy cái này chỗ chẳng lẽ cũng là dạng này ngục giam sao, không có địa phương khác sao? Tần Phong hỏi, cái này ngược lại là có. A à ngũ tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt đã lộ ra biểu tình khổ sở, thậm chí ngay cả trên tay ăn kẹo hồ lô động tác đều dừng lại. Nhưng mà các người có thể tuyệt đối không nên chạy đến cái chỗ kia đi, cái chỗ kia rất nguy hiểm. Nguy hiểm, nguy hiểm như thế nào? Tần Phong nhíu mày, xem ra hắn đã hỏi tới trọng điểm. A à, ngũ kích động trực tiếp đứng ở trên ghế, tận lực mở ra thân thể của mình, thậm chí còn cố gắng chèn chèn chân, ở trong đó có một cái đại ma vương. Có lớn như vậy, 
bộ dáng của nàng để cho người ta có chút buồn cười. Tần Phong nhịn được ý cười hỏi, lớn như thế đại ma vương, người không phải cũng đi nhìn qua sao? Bằng không thì làm sao ngươi biết nó lớn như vậy? Ngô, ta chỉ đi qua một lần, nhưng mà nó thật sự rất đáng sợ, người ngàn vạn lần không muốn đi a. À. À ngũ lần nữa ngồi xuống tới, nhìn Tần Phong không tin, có chút nóng này, hắn rất lợi hại, còn có thể phun đại hòa cầu. Lúc đó A à ngũ thiêu chút nữa thì bị đại hòa cầu đập trúng, may mà ta chạy nhanh. Nhìn nàng một mặt may mắn bộ dáng, Tần Phong xác nhận nàng không có nói sai. Biết phun lửa cầu đại ma vương, vậy cái này đại ma vương lớn bao nhiêu, hình dạng thế nào? Cái này, A à ngũ không biết, A à ngũ rũ đầu xuống, giống như là cái hài tử làm sai chuyện. Tần Phong nhíu mày, không biết, A à ngũ không nhìn thấy hắn hình dạng thế nào, chỉ có thấy được cái bóng của hắn. Vô cùng vô cùng lớn, không đợi A à ngũ tới gần. Đại ma vương liền hướng A ngũ phun tới một cái đại hòa cầu, thiếu chút nữa thì đem A ngũ thiêu chết. Tần Phong tạm thời không nói gì, rơi vào trầm tư. Nếu như A ngũ nói là sự thật, lời thuyết minh cái này vạn hồn quật phía dưới còn nuông chiều một đầu ma vật, hơn nữa tu vi cũng không thấp. Không biết đầu kia ma vật cùng ma anh có quan hệ hay không? Nếu là tìm được nó... Có lẽ có thể được đến mấy phần ma anh manh mối. Dù sao hiện tại xem ra, tại vạn hồn quật bên trong có thể đàn sinh ra một cái để cho vạn quỷ kêu rên ma anh. Cũng chỉ có A à ngũ trong miệng đại ma vương. Cái khác quan hồn cho dù còn dư quỷ anh, cũng chỉ là nghĩ A à ngũ phổ thông như vậy quỷ vật mà thôi. Bởi vì bị nhốt ở chỗ này những cái kia quan hồn đều không phải là tu sĩ gì. Bọn chúng khi còn sống cũng là không có chút nào linh lực người bình thường. Sau khi chết hoan hồn cũng sẽ không quá cường đại, sinh hạ quỷ anh thì càng sẽ không khiến cho bao lớn dung chuyển. Trầm tư một lát sau, Tần Phong nhìn về phía A Ngũ, A Ngũ. Người có thể mang ta tìm cái kia đại ma vương sao? A Ngũ nghe vậy lại không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, không nên không nên, ta không thể dẫn ngươi đi. Cái kia đại ma vương có thể hung có thể hung rồi. Hơn nữa, lần trước A à Ngũ vụng trộm chạy tới nơi đó, bị tỷ tỷ kia phát hiện, tỷ tỷ lập tức trở nên rất đáng sợ. A à Ngũ mở to oai mát, tựa hồ hồi tưởng lại cái gì đáng sợ hồi ức, lúc đó tỷ tỷ cứ như vậy bóp lấy A à Ngũ cổ, đem A à Ngũ ném tới trên vách tường, A à Ngũ đâm đến đau quá đau quá. Cho nên A à Ngũ không thể mang các ngươi đi. Nếu như bị tỷ tỷ phát hiện, tỷ tỷ cũng sẽ đối với các ngươi như vậy. Nghe xong A à Ngũ tự thuật, Tần Phong mày nhíu lại phải sâu hơn. Xem ra cái này vạn hồn quật không chỉ có không phải nơi vô chủ. Hơn nữa còn một mực có người ở trông giữ. Phía trước A à Ngũ nói qua cái kia, tỷ tỷ, cùng tiêu hạ một dạng. Đây có phải hay không là lời thuyết minh? Đối phương thật là cá nhân. Chương 1839 mang ngươi ra ngoài, trong miệng ngươi tỉ tỉ tất nhiên đáng sợ như vậy. Ngươi vì cái gì còn như thế nghe nàng lời nói? Tần Phong cũng không ép lấy A à ngũ, khai thác vòng vèo thoại thuật. A à ngũ suy tư một chút, nói, bởi vì tỷ tỷ một cái duy nhất nhận biết A à ngũ người, nàng còn cho A à ngũ đặt tên, còn nói cho A à ngũ cha mẹ ở nơi nào, còn, còn cho A à ngũ mang ăn ngon, ăn ngon, người nói là cái kia bánh cao lương, tần phong nhìn sang trong ngực nàng nhô lên chỗ, nơi đó để vừa rồi cái kia mốc meo phát cứng rắn bánh cao lương. Đúng vậy. A à ngũ trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Tựa hồ phi thường yêu thích cái kia bánh cao lương, phía trước A à ngũ cũng không có đồ ăn, là tỷ tỷ ăn cho A à ngũ, A à ngũ mới có thể nhét đầy cái bao tử. Nếu không, A à ngũ cũng chỉ có thể ăn bên trong những thứ đó. Bên trong, 
Tần Phong có chút hiếu kỳ. A à ngũ mang theo Tần Phong đi vòng phía ngoài gian phòng. Xuyên qua một đầu đường hành lang đi tới một gian khác trong huyệt động. Đến nơi này, Tần Phong mới biết được vì cái gì rõ ràng phía ngoài hang động sạch sẽ. Thế nhưng là vừa tiến đến liền có thể ngửi được sông vào mũi khí tức hôi thối. Căn này trong huyệt động chất đồng bốn, năm bộ thi thể, tất cả đều là thân thể trần chuồng, đồ khoan lỗ. Thì ra A à Ngũ ở đây liền lấy những thứ này, côn trùng, làm thức ăn. Tần Phong nhịn xuống khó chịu, cùng A à Ngũ cùng một chỗ về tới trước đây hang động, hắn hướng về phía A à Ngũ hỏi. Vậy ngươi tỷ tỷ kia đồng dạng bao lâu đến cấp ngươi tiễn đưa một lần đồ ăn? Nhìn A à Ngũ trong ngực cái kia bánh cao lương móc meo phát cứng rắn trình đồ. Đối phương tối thiểu nhất một tháng chưa đến đây. A à ngũ trợn tròn mắt tính toán nửa ngày, cuối cùng giống như hoàn toàn không có cái khái niệm này. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Dù sao nàng liền sinh hoạt tại vạn hồn quật bên trong, ở đây quanh năm không thấy ánh mặt trời, trong mắt nàng chỉ sợ căn bản không có thời gian khái niệm. Tính toán, vậy nàng mỗi lần tới đều mang cho ngươi bao nhiêu thứ? Tần Phong lại hỏi. Lúc này A à Ngũ dựng lên ba ngón tay, nhiều như vậy. Nhiều như vậy, ba cái bánh cao lương. Tần Phong sửng sốt một chút. Hắn không rõ vì cái gì A à Ngũ nhìn vui vẻ như vậy, vẫn là trình hắn lòng quá tham. Ba cái bánh cao lương, hơn nữa ít nhất một tháng mới có thể tới một lần. Đối phương biết A à Ngũ ăn cái gì cũng không đáng kể, nhưng mà mỗi lần tới cũng chỉ có ba cái bánh cao lương. Đến cùng là giật gấu vá vai hay là cố ý. Tần Phong không xác định đối phương đến cùng là thân phận gì cái mục đích gì, nhưng nhìn A à ngũ vui vẻ bộ dáng, Tần Phong không còn nói cái gì. Hắn bây giờ chủ yếu là muốn đi nhìn một chút cái kia cái gọi là đại ma đầu, nhất thiết phải trước tiên nói động A à ngũ. Như vậy đi A à ngũ, người cảm thấy tỷ tỷ kia là người tốt. Lại sợ nàng hung ngươi cho nên mới không chịu mang ta đi nhìn cái kia đại ma vương mà nói, vậy không bằng chúng ta tới làm cái trao đổi như thế nào. Tần Phong nhìn xem A à Ngũ, hướng dẫn từng bước. Cái gì trao đổi A? À? A à Ngũ mở to một đôi mắt to, hỏi, ngươi dẫn ta đi gặp cái kia đại ma vương, ta không chỉ cho ngươi ăn ngon, hơn nữa còn mang ngươi từ nơi này ra ngoài. Đến lúc đó ngươi có thể ở bên ngoài ăn rất thật tốt ăn, hơn nữa còn không cần lo lắng tỷ tỷ kia sau khi trở về đánh ngươi, như thế nào? Ra ngoài, nghe được hai cái này, A à ngũ ngẩn người. Đúng vậy A, à, ra ngoài. Nhìn nàng lộ ra bộ dáng này, Tần Phong biết có triển vọng, sấn nhiệt đả thiết nói, A à ngũ, ngươi liền không muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài sao? Thế giới bên ngoài có rất nhiều đồ vật. Có rất nhiều ăn ngon, còn rất nhiều quần áo đẹp. A à ngũ, ngươi là nữ hài tử A. À? A à ngũ cúi đầu nhìn một chút chính mình, sau đó gật đầu một cái. Tỷ tỷ nói qua, A à ngũ là nữ hài. Đúng vậy A, à, ngươi là nữ hài tử. Tỷ tỷ kia cùng trước mặt ngươi tỷ tỷ này cũng là nữ hài tử. Ngươi nhìn các nàng ăn mặc bao nhiêu xinh đẹp. Ngươi cũng nghĩ cùng các nàng một dạng sao? Con mắt thì sẽ không nói láo, cứ việc A à ngũ ánh mắt đặc biệt một điểm, nhưng mà nhân loại có cảm tình nàng một dạng rồi sao? Tần Phong còn nhớ rõ nàng vừa nhìn thấy tiêu mùa hè thời điểm trong mắt lộ ra kinh diễm cùng hâm mộ, đó là sẽ không gạt người. Mặc dù coi như A à ngũ bất quá bảy, tám tuổi, nhưng mà nàng là một cái nữ hài tử, vô luận là quỷ vật vẫn là người, nàng cũng là nữ hài tử. Chỉ cần là nữ hài tử, lúc nào cũng thích trưng diện. Người mang ca ca đi xem một chút cái kia đại ma vương. Ca ca mang ngươi từ nơi này ra ngoài, không chỉ có cho ngươi ăn ngon, còn đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp, như thế nào. À ngũ mặc dù không biết sống bao nhiêu năm. Nhưng mà nàng quanh năm đều ở đây vạn hồn quật phía dưới, mỗi ngày đối mặt cũng là những thứ này oan hồn, không có nhân loại thế giới lục đục với nhau. 
tâm tính của nàng cũng phá lệ đơn thuần. Cho nên nàng căn bản không phân rõ Tần Phong hiện tại lời nói thật sự vẫn là hoang ngôn, cũng không có nửa điểm hoài nghi. Chỉ là đang suy nghĩ có muốn nghe hay không Tần Phong lời nói mà thôi. Trầm tư hồi lâu sau, A à Ngũ bỗng nhiên mở miệng hỏi, ca ca. Thế giới bên ngoài có phải hay không có hải A? À? Tần Phong nghe vậy ngẩn người, không nghĩ tới A à Ngũ hỏi lại là cái này, đương nhiên. Hắn lại hỏi, bất quá, người từ chỗ nào biết đến, hải, vật này, theo lý thuyết A à, ngũ chắc chắn là chưa thấy qua hải, nhìn nàng duy nhất tin tức nơi phát ra chính là cái kia trong miệng nàng, tỷ tỷ. Tỷ tỷ kia sẽ nói cho nàng hải loại vật này sao? Lấy trước kia nhóm người xấu bên trong có một cái lão gia gia, A à, ngũ đưa tay, chỉ hướng tòa kia lao ngục, lão gia gia kia tựa như là người điên. Hắn mỗi ngày đều ngồi ở bên trong niệm một chút, A à ngũ nghe không hiểu đồ vật, A à ngũ không chuyện làm thời điểm liền sẽ nghe một chút. Ta liền nhớ kỹ lão gia gia kia nói, hắn muốn về nhà. Trở lại một cái có hải chỗ, A à ngũ hỏi qua hắn hải là cái gì, hắn nói cho A à ngũ, đó là bao la nhất tự do nhất tồn tại, chỉ cần thấy được biển cả. Liền sẽ phát hiện thế giới này là rộng như vậy mẫu. A à ngũ không rõ hắn nói những này là có ý tứ gì, nhưng mà nhìn hắn như vậy ưa thích biển cả. A à ngũ cảm thấy đó nhất định là cái rất thú vị chỗ. A à ngũ lúc nói khuôn mặt nhỏ cũng là nụ cười, mặc dù nàng cười nhìn có chút dữ tợn, Nhưng mà Tần Phong lại không hiểu từ trên người nàng thấy được thuộc về hai tử tính trẻ con. Không hiểu, Tần Phong gật đầu một cái, hảo. Ta dẫn ngươi đi xem biển cả. Nếu như ngươi nguyện ý, về sau cũng có thể ở tại bờ biển. Hào, lần này A à Ngũ không do dự, hưng phấn mà lập tức đứng lên, ta mang các ngươi đi. Nói xong, A à Ngũ trực tiếp đi ở phía trước. Cước bộ thậm chí so trước đó còn nhẹ nhàng hơn, phẳng phất muốn đi chỗ chính là nàng trong tưởng tượng biển cả một dạng. Tần Phong nhìn xem nàng đi ở phía trước. Bỗng nhiên quay đầu hướng tiêu hạ vấn đạo, tiêu hạ, người có biện pháp nào không mở ra trên người nàng xiềng xích? Đương nhiên là có A, à, bây giờ sẽ phải cho nàng mở ra sao? Tiêu hạ vấn, Tần Phong suy nghĩ một chút, nhìn xem A à ngu bóng lưng, vẫn lắc đầu một cái, trước tiên đừng A, à, dù sao nàng vẫn là một cái quỷ vật, bây giờ đội chúng ta vạn hồn quật tình huống không hiểu rõ. Ta cũng không dám cam đoan nàng bộ dáng bây giờ có phải hay không giả vờ, chờ sau khi ra ngoài lại nói.